हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग स्मार्ट जिगे को कर्मचारी संचय कोष को तह चार अंतर्गत प्रशासन को आज को यह ओरिएटेशन क्लास में तब सब स्वागत है मार घिशी आज को यह ओरिएटेशन क्लास अर्थ कर्मचारी संचय कोष तह चार अंतर्गत पढ़् पर्ने खास कर आज को यह ओरिएटेश क्लास में मैं दुईवट चरण में बताने पेलो क्या लोकसेवा को तैयारी करते हमें विशेषकरी ख्याल राख् पड़ने कुछ के लोकसेवा आयोग को परीक्षा में अन्न परीक्षा भाग फरक भाला हमीर पढ़् पर्ने रहा ख्याल राख् पड़ने विषय के साथ ही लोकसेवा को परीक्षा को तैयारी करते हमें ठा पा पड़ने कुछ के इसमें जस्ते यूनिवर्सिटी में हमें जसरी लेख तो भाग विशिष्ट शैली में विशिष्ट तरीका लेख् पर्ने हो तो अवस्था में अर्थ लोकसेवा को तैयारी करते हमी कसरी राम रो प्रभावकारी तरीका आपको लेखन लगाड़ी बढ़ाने भाई कुछ हेने रेस पचाड़ी अर्क सेंसन में तैयार ये कर्मचारी संचय कोष को तह चार अंतर्गत रहोक जो सिलेबस यो सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप में तानकारी देने इसो भन खास करी अलग परिप्रेक्ष्य में लोकसेवा तैयारी करते तुम स्ट्रगल कर मध्यनजर करते एटा आशावादी भार तैयारी कर पर्ने हो समय एक दिन सब को आँच कसैली तेईस वर्ष में स्नातकोत्तर अर्थ मस्टर डिग्री हासिल करे रूले जब चाह खोजे जस्तु जब अर्थ खोजे जस्तु काम चाहे एगार वर्ष पीछे प्राप्त करे दसों वर्ष पीछे प्राप्त करे रेगरी कसैले चौंतीसों वर्ष में उच्च शिक्षा अर्थ मस्टर डिग्री कंप्लीट करे स्नातकोत्तर हासिल करे रूले चाहे जस्तु काम से फिर एक वर्ष में पाए भस्त कस कस पच्चीस वर्ष में कुने कंपनी को निर्देशक भार डिटर भर काम करे तर पचासों वर्ष में उनको मृत्यु हो मृत्यु भो तर कस पचास वर्ष में उक्त पद पाए अर्थ पचासों वर्ष में बल्ल निर्देशक भार डिटर भ तर नब्बे वर्षसम उस शान ले आराम ले जिंदगी बांचो इसको मतलब के बुझ्हस समय वाशिंगटन डीसी को भापनी नौ घंटा पंद्रह मिनट के ढिलो इसलिए फिर के बुझ्हस अमेरिका नेपाल भाग ढिल मिलेन तस्तरी ओबामा ने लगभग लगभग पचपन्न वर्ष में राष्ट्रपति बा अवकाश दिए जबकि पद तेई डोनाल्ड ट्रंप ने सत्तरी वर्ष री बाइडेन ने कति वर्ष में छहत्तरों वर्ष में सब भाग ज्येष्ठ राष्ट्रपति को रूप में उन्नी रहो छहत्तरों वर्ष में उनके के करे सोही काम सुरू करे सोही समय प्राप्त करे उनके अर्थ उक्त पद से उक्त समय में प्राप्त करे अर्थ छहत्तरों वर्ष में प्राप्त करे यो हिसाब से मैं भन्न खोजे के सबजना यो रेस में करियर बनाने कुरा में रेस्ते कर जब अपर्चुनिटी को कुरा में ये कुरा में सबजना को समय आपना आपने हो सबजना आपने समय को रेस में हो फरक ये हो कोई तपाई भाग अगाड़ी जस्तु देखिए कोई तपाई भाग पछाड़ी जस्तु देखिए उन्नी समय में तस्तरी तपाई तपाई को आपने समय में हो कसले अठारह वर्ष में नाग शुभ में नाम नि सफल भैया कोई एक्काईस वर्ष में शाख अधिकृत होने सफल भैयान तस्तरी कसले पद में पुग्न का लगी पैंतीसों वर्ष कूर्न पड़े अर्थ पैंतीस वर्ष उमेर में बल्ल कसले उक्त पद प्राप्त करी अरुले देख रो जीवन अरु को जीवनसंग तुलना नगर्न समाज का नाना भाती किसिम का ये वर्ष में जागिर खाई सर्च य वर्ष में संतान जन्माई सर्च इस जीवन बिता पर्च अर्थ जीवन यो कि को यो सब कुछ छाड़ीदीन सामज का निम तभी अनुकूल न हो तर के कुछ याद कर देखि आपू सके राम कर बेला कुने समय में कहीं न के राम तवश्य सकू तिलो हो आत्मविश्वासी हो लोकसेवा को तैयारी करते हैं नहीं हो आपू सके जी तैयारी कर पढ़्होस् निरंतर रूप में धैर्यता राख्स बी पैसन बी कन्फिडेन्ट तस्तरी आपको कर्म लरंतरता दिन हो एक दिन अवश्य तेमें यात्रा में आपको सफलता को संघर्ष को क्रम में तक एक न एक दिन सफल होना अवश्य सकूँ तेगरी यह सन्दर्भ में लोकसेवा आयोग के परीक्षा को पैटर्न को बारे में मैं तुरा बताऊ जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट वारंभिक में 
इस अंतर्गत यो कर्मचारी संचय कोष के बारे में अलग अति पच्छी नहीं चर्चा करूँ ओवरअल में हेने वाली लोकसेवा आयोग परीक्षा को चरण अर्थ यह एक्जाम को स्टेप कस्त स्क्रीनिंग टेस्ट को रूप में प्रारंभिक रूप में अरुति निजामती सेवा लगायत को उसमें लिने गई तर अन्य यो संगठित संस्था अर्थ सावजनिक संस्थान संगठित संस्था अन्न समग्र उसमें यो ली को देखिदन नी निजामती सेवा में जस्ते नायब सुब्बा में शाखा अधिकृत में फर्स्ट में आज स्क्रीनिंग टेस्ट लिने गे जिसमें परीक्षा लीएर गंभीर न होने किसिम का शिक्षार्थी अर्थ कंपिटेटर्स अर्थ उम्मीदवार इस बाहर निल्न रहा देखि स्क्रीनिंग टेस्ट को हिसाब से हेता रन को व्यापकता अर्थ कंप्रिहेन्सिवनेस रेस्ट कर एकदम इमिडिएट डिशीजन कर सकने अर्थ तत्काल निर्णय कर सकने क्षमता को परीक्षण करना का लगी रो रैंकिंग डिटरमाइन करना का लगी अर्थ रैंक निर्धारण करना का लगी स्क्रीनिंग टेस्ट लिने गे पाइन लोकसेवा आयोग परीक्षा में रेकेंड स्टेप में रहा खुशी को देखिए यह फर्स्ट स्टेप को स्क्रीनिंग टेस्ट तैयार जे के पढ़ा जस्ते विश्व को इतिहास पढ़ा विश्व को इतिहास में मैग्ना कार्टा बा सुरू कर बेलायत के गौरवमय क्रांति पढ़ा फ्रांसली राज्य क्रांति पढ़ा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा अभी तस्ते कर रूसी राज्य क्रांति का कुरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुरा भस्ते कर विश्व को भूगोल में तैयार पढ़ा विश्व को भूगोल में सातवटा महादेश सब भाग ठूल महादेश एशिया महादेश ते पचाड़ी अफ्रीका महादेश ते पचाड़ी उत्तर अमेरिका महादेश अभी दक्षिण अमेरिका महादेश तस्ते कर यूरोप महादेश है लगायत के सातवटा महादेश अस्ट्रेलियासम तैयार इस पढ़् अस्ते अफ्रीका महादेश को सब भाग सर्वोच्च शिखर को किली मंजर हो जो तांजनिया में मउंट मैकिन ने उत्तर अमेरिका को है ये इसे गरी तुम्हारे झंझट तैयार यो कर्मचारी संचय कोष को तैयारी करते यो सन्दर्भ में तेल इसमें मैं भन्न को मतलब दोसों चरण को परीक्षा में खास कर लोकसेवा का परीक्षा में विषय वस्तु को ज्ञान को मापन करने भारतना महत्वपूर्ण रणायक रहे देखि वेदी ये दोसों चरण में जो कि कंटेन्टर सेवा संबंधित रही आवश्यक कुछ कर्मचारी संचय कोष को परीक्षा में ठैक्क तैंर सुरू हो जिस को रिटर्न राम कर्मचारी संचय कोष में उसके जाहिर खाओ अर्थ उसको एकदम राम संभावना है रिटर्न में इसमें राम होने पर्चे तना पर्च रना सकूँ रेसरो चरण में अंतर्वाद प्लस अंबा कंप्यूटर को सीप परीक्षण जस्ता कुरा अब यह संगसंगे अन्य पच्चीस मैं डिटेल्स में इसके सिलेबस को बारे में अन्न कुछ बारे में बताऊँ अलग के यो लोकसेवा को तैयारी कसरी करने भाई टिप्स को सन्दर्भ में नहीं मैं बताएं तैयारी जिसमें अलग को सन्दर्भ में हेने वादी सरकारी सेवा एटा स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी र प्रतिष्ठासंग अर्थ प्रेस्टिजसंग जोड़ने विषय के रूप में रहे तेलेगढ़ लोकसेवा आयोग ने लिने परीक्षा में उम्मीदवार बीच में अर्थ कंपिटेटर्स बीच में कड़ा प्रतिस्पर्धा होने गे पाइन इस फिर एकदम गाड़ो पढ़ नहीं सकि भैन यह क्षेत्र में के भाग अधिकांश को आकर्षण को क्षेत्र को रूप में अर्थ आकर्षण अर्थ अट्रैक्शन रहा पाइन तस्ते सरकारी जागिर में युवा आकर्षण पच्लो समय झन बढ़ते गई रहे विभिन्न तथ्यांक आंकड़ा दिखाऊ रारी सेवा जिसमें प्रशासनिक क्षेत्र में प्रवेश करना का लगी लोकसेवा आयोग को तीर्ण कर पर्ने अर्थात लोकसेवा आयोग ने नहीं केद तब यह संबंधित क्षेत्र में पदपूर्ति करने अर्थ ने सरकार ने सिफारिश करने गद लोकसेवा आयोग ने रो सदर्भ में कसरी पढ़ने त भाजा आपूली जो परीक्षा दिन चाहे आपूल परीक्षा दिन चाहे सेवा को जो पाठ्यक्रम छर्थात सिलेबस तैंक सब भाग पेलो गाइडलाइन अर्थ मार्गदर्शक तैंक सिलेबस हो संबंधित पद के लिए अध्ययन कर पर्ने विषय के बारे में पाठ्यक्रम अर्थ सिलेबस ने जानकारी राख्द रक्त अध्ययन को विषय अर्थ पाठ्यक्रम विद्यार्थी छनौट भैस पीछे उसके संपादन कर पर्ने कार्यसंग अर्थ कामसंग समेत संबंधित होने कर सिलेबस तैयार कर तस्ते कर सो संबंध में पढ़ना का लगी आयोग ने कुछ निश्चित बुक अर्थ कुछ निश्चित पाठ्यपुस्तक रेकमेंड कर निश्चित पाठ्यक्रम तोक होते सिलेबस अर्थ पाठ्यक्रम रुरानो प्रश्न को संगाल खोजे सके तध्ययन कर इस कि पढ़ने भाई बारे में तैयार आधारभूत ज्ञान हासिल हो साथ साथ ही पाठ्यक्रम अर्थ सिलेबस प्रत्येक शीर्षक को महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर 
प्रत्येक शीर्षकलाई स्किप नगरीकन तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ जुन के हामी कर्मचारी सञ्चय कोष तह 4 को सिलेबसको बारेमा कुरा गर्छौं अहिले पछि यस अन्तर्गत रहेका प्रमुख कुराहरु तपाईले कसरी याद गर्नु पर्छ भन्ने कुराका बारेमा पनि म सठिकमा तपाईले बताउँछु र स्कुल र कलेजमा हामीले पढेका छौं धेरै एक्जामहरु दिएका छौं धेरै पटक हामीले मेहनत गरेका छौं तयारी गरेका छौं र यसमा भन्दा चाहिँ लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरुमा चाहिँ अलिकति बढी मेहनत अलि कति बढी तपाईको लेखनशिप यी कुराहरुको चाहिँ जरुरत त यसले अपेक्षा गरेको हुन्छ यसमा आवश्यक पर्दछ हामीले जीवनमा स्कुल कलेजमा धेरैवटा परीक्षाहरु दिएका छौ पास पनि भएका छौ त्यौडा भएका छौ त्यसबाट के हुन्छ त हामी अर्को क्लासमा जान्छौ अर्को र्यांकमा अर्थात अर्को अर्को लेभलमा हामी प्रवेश गर्छौ त्यसबाट हुने हामीले सन्तुष्टि त्यति नै त हो नि तर यसबाट चाहिँ लोकसेवा आयोगको परीक्षा तपाईले जुन दिन उत्तीर्ण गर्नुहुन्छ त्यो दिन बाट तपाईको लाइफ नै यु टर्न हुन्छ तपाईको लाइफमा चाहिँ धेरै चेन्ज आउँछ अर्थात पुरै नै लाइफ नै यु टर्न हुन्छ लोकसेवा आयोगको परीक्षा तपाईले उत्तीर्ण गरिसकेपछि र यसमा चाहिँ धेरै पढ्नु पर्छ हैन यो किसिमको होइम पनि फैलाएको एकदमै गाह्रो छ लेखन चाहिँ एकदमै राम्रो छैन छ र त्यस्तै गरेर अन्य धेरै कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ धेरै हामी सुनिरहेका हुन्छौ तर याद गर्नुस् कतिले पहिलो प्रयासमा नै लोकसेवामा नाम निकाल्न सफल भएका छन् यस्ता उदाहरणहरु छन् तर कतिले चाहिँ याद गर्नुस् 35 औं वर्षसम्म एग्जाम दिदा पनि अर्थात अनेकौं पल्ट एग्जाम दिदा पनि नाम निकाल्न नसकेका दृष्टान्तहरु हामीले देखेका छौ त्यसमा अरु केही हैन के पढ्ने र पढेको कुरालाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नै हो पढ्नले सबैले पढिरहेकै हुन्छ अनगिन्ती लेखकहरुले सयौं हजारौं लेखकहरुले चाहिँ पुस्तकहरु लेखेका छन् बजारमा जति पनि पुस्तकहरु पाइन्छ तर कुन पुस्तक पढ्ने भन्दा पनि कसरी चाहिँ पढ्ने र कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जस्तै तपाईले यो सहायक पदको बारेमा अर्थात कर्मचारी सञ्चय कोषमा तह 4 सँग सम्बन्धित रहेर मैले तपाईले बताउँदै छु यो सन्दर्भमा चाहिँ के छ त भन्दा सहायक तहको तयारी गर्दै गर्दा तपाईले खास गरेर सामान्य विषयहरुको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरुको बारेमा चाहिँ तपाईले जानकारी राख्नु पर्दछ र सहायक पदको लागि पढ्दै गर्दा चाहिँ विषयवस्तुको आधारभूत सन्दर्भहरुको बारेमा चाहिँ तपाई जानकार हुन पर्दछ तर अधिकृत लेभल अर्थात अफिसर लेभल वा सो भन्दा माथिको तयारी गर्दै गर्दा चाहिँ अझ सोही विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईले के आवश्यक पर्दछ त भन्दा विस्तृत र विश्लेषणात्मक चेतको आवश्यक पर्दछ अर्थात विश्लेषणात्मक क्षमताको चाहिँ परीक्षाले अपेक्षा राखेको हुन्छ सिलेबसले अपेक्षा राखेको हुन्छ त्यसैले तपाईमा त्यो किसिमको क्षमता चाहिँ बिल्ड अप हुन जरुरी छ र सहायक पदका लागि चाहिँ जस्तै वस्तुगत अनि उत्तरको सन्दर्भ पनि संक्षिप्त र लेखनमा पनि सठिक किसिमको उत्तर लेख्ने किसिमका उ चाहिँ परीक्षाले अर्थात सिलेबसले यो किसिमको कन्टेन्टको अपेक्षा गर्दछ सहायक लेभलको तयारी गर्दै गर्दा र यसको अलावा चाहिँ अधिकृत भन्दा माथिल्लो तहका लागि चाहिँ अझ खास गरेर सुझावको हिसाबले हेर्ने भने त के व्यवहारिक खालको सुझाव मौलिक खालको निष्कर्षको अपेक्षा गरिएको हुन्छ र यी सबै कुराको आधार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस नै हो र आफूले संकलन गरेका जे जति कलेक्सन गरेका सामग्रीहरु छन् ती सामग्रीहरुको चाहिँ के गर्ने त भन्दा पाठ्यक्रमको शीर्षक अर्थात के के शीर्षक रहेको छ र त्यसका उपशीर्षकहरुसँग चाहिँ जोडेर आफूले क्रमशः बुझ्ने समझिने र याद गर्ने गर्नु पर्दछ र त्यस्ता विभिन्न सूत्रहरु पनि तपाईले बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै मौलिक हकको सन्दर्भमा धारा 16 देखि 48 सम्मको कुराले याद गर्नका लागि ससोसा सन्या अयानिछु सदा सुगोसो स्वासी बारसुरा स्वाखा आमाद बाबा दजी सस उदेश मौन भनेर अन्त्यमा धारा 48 मा गएर नागरिक कर्तव्य भनेर चारवटा नागरिक कर्तव्यहरुमा टुङ्गिन्छ यो तरिकाले पनि तपाईले त्यसै सिलसिलेबा रूपमा क्रमशः चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ यसरी विषय वस्तुहरुलाई चाहिँ तपाईले सूत्रमा उनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसो गरे भने चाहिँ तपाईको लेखनले अझ संगठित बनाउनका लागि चाहिँ यसले के गर्दछ त भन्दा सहयोग पुर्याउँछ र यसको साथै अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यसमा त पर्दैन यो कर्मचारी सञ्चय कोषको सन्दर्भमा करेन्ट अफेयर्सहरु पढ्दा या अन्य कुनै पनि विकास क्रम अवधारणा लगायतका कुराहरु पढ्दा चाहिँ तपाईले टाइमलाइन अनुरूप पनि महत्त्वपूर्ण डेटहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ समझ्न सक्नुहुन्छ यस्ता धेरैवटा तरिकाहरु छन् हामी आगामी दिनहरुमा त्यसको बारेमा चर्चा गरौंला र यी तरिकाहरु अपनाएर तपाईले परीक्षाको तयारी गरे भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा गाह्रो छैन र पढ्छु भन्दैमा फेरि एकोहोरो पढेर मात्रै पनि हुँदैन सधैँभरि कति पहिले चाहिँ म देखिरहेको हुन्छु पढ्छु भन्छ र जतिखेर नै हातमा किताब छ जतिखेर नै हातमा किताब छ तर त्यसो गर्नुको साथसाथै तपाईले पढ्दा चाहिँ एउटा निश्चित समय पढ्नुहोस् 
विषय वस्तु में पूरे ध्यान दिए पढ़न अन्न के नोचन तैयार एकाग्र भर पढ़न आपने जे डेस्टिनेसन रिटर्मिनेसन रहें सोई अनुसार पढ़न पढ़े समय में मन में अनेकों कुछ नखेला पढ़ाई को क्रम में कुछ डिस्टर्ब करने वस्तु टाड़ा राख्ह जस्ते हमी धेरे के होंगे में किताब होनी हाथ में मोबाइल हो बिग्रीन को रिजन ते नहीं हो अभी हाथ में किताब होंखा टेलीविजन को स्क्रीन में अंत्या कुछ फिल्म को स्टोरी में होनी यो होना रामजिक संचाल में फेसबुक चला बरू कम करे फरक पड़ेन है चला फेसबुक में ये ग्रुप जिस तेयर कर फलो करते जानून तेस के तूले पढ़् पर्ने विषय में नहीं अपडेट हो जमा में फेसबुक ट्विटर है यूट्यूब नचलाइकन संभव भी छेन जस्ते त्लास यूट्यूब में नहीं ली रख्वे तर आपू जे कुछ चाहिए हो तो में बड़ी तब फोकस होने जरूरी है तेस तब आइडिया प्राप्त हो यदि तब तब में मोबाइल धेरे बेर चलाने रनावश्यक जस्ते पढ़ा पढ़ते अन्न कुछ में डाइवर्ट होने ये किसिम को अवस्था तेस में सेल्फ कंट्रोल एप राख् सकूँ जिस तधारित समय में पढ़ने समय में तैंने चाहे भी तेस में रहकर अन उ एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकून है तेरी आपू कंट्रोल करें तैयार बिस्तार बिस्तार अगड़ी बढ़ा सकूँ यो बुक रहा साथ साथ ही जो रेफरेंस मेटेरियस रहें इस पढ़ा चाहे विभिन्न पत्र पत्रिका इसका साथ साथ ही विभिन्न लेख र प्रतिवेदन है अभी जस्ते बजे आर्थिक सर्वेक्षण रजेटक आधार में हाल यही सावन में नहीं भाग अर्क मौद्रिक नीति सावजनिकाल राष्ट्र बैंक ने अस्त कर उसके अडिटर जनरल ने भाग महालेखा परीक्षक ने अगिलो आर्थिक वर्ष में भय कर लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन सावजनिक नीति यी कुछ तैयार खोजे पढ़न रस्ते कर पढ़ा चाहे अज प्लान बना स्ट्रैटेजी बना पढ़न रहा साथ ही बजार में धेरे भैकेसी खुलि रह ये भैकेसी खुलि राखने सन्दर्भ में तैंने जैसे उसमें नाश में एप्लाई कर खरीदार में एप्लाई कर कर्मचारी संचय कोष में एप्लाई कर राष्ट्र बैंक में एप्लाई करते कर वाणिज्य बैंक में खुले एप्लाई कर सपोज है यो तो अवस्थ आयो तमन रूप में आपूल जस्ते सहायक लेवल को तैंने उसमें सुब्बा में पढ़ते सिलेबस रचारी संचय कोष को तह चार में पढ़ते सिलेबस का धेरे कुछ मिलता जुलता रहेगा ती कु कमन रूप में पढ़ना इसी पढ़ने सन्दर्भ में तैंने के करी कर्मचारी संचय कोष में या कुछ भी ठाव में तज को भोलि नहीं नाम निकाल सकता निस्किश भाई कुछ में मत निश्चिंत न भार एटा टारगेट बना एटलिस्ट भर्खर सुरू करते हुए देखि भर्खर सुरू करते हुए मैं दोहरिया भर्खर सुरू करते हुए दुई वर्षसम को टारगेट राख्ह मैक्सिम दुई वर्षसम में एनी हाउ संभव भो भाग अगड़ी न भाई तीत खेरसम में कुछ भी क्षेत्र में राम क्षेत्र में सरकारी सेवा में प्रवेश करूँ डिटरमाइन कर सोई अनुसार टारगेट बनाकर पढ़ो जस्ते पैलो टारगेट में तभी सफल होना भी सकूँ तेस को लगी धेरे कुछ मिला तुंदा हे जानू क्लास अंतिम समय में तैंने तो तेस के महत्वपूर्ण तो टिप्स प्राप्त कर सकूने रस्ते कर परीक्षा अनुसार से समय व्यवस्थापन करें पढ़ो परीक्षा कहीं कहीं आब परीक्षा आना कति है असला हेरा लमो समय छि अलग गहन तरीका पढ़ो छोटो समय छोटे मुख्य मुख्य की ओड हु के सिलेबस में उल्लेख भानुसार विषय वस्तु की ओड याद कर सो को आधार में लेखने आपको क्षमता को विस कर रीक्षा आन लगे विषय वस्तु प्राइवेटाइजेशन कर प्राथमिकीकरण करें अब आने विषय तो छोड़ याद तो करना पर्यटन तर न आने विषय गाड़ो विषय कुन कुन ती गाड़ो विषय प्राथमिकीकरण करें पढ़ो परीक्षा आने लगने सन्दर्भ रखे देखि दुई व दुई भाग बड़ी सेवा को तैयारी करते हुए मैं अगड़ी बताएस का कमन कुरा संगसंगे पढ़ो अर्थात एक पटक पढ़ो रही पढ़ते गुन र ते पच्चीस अर्को कुछ के देखिए गाड़ो लगने विषय बड़ी ध्यान दिन बड़ी प्राथमिकता दिन विगत को परीक्षा में कस्तो खाल पैटर्न को अर्थात कस्तो ढांचा को प्रश्न सोधे तो कुछ हेरा तब पढ़ो तैयारी कर याद रहो लोकसभा का परीक्षा में प्रश्न प्रश्न प्राय जसो दोहरिएता फरक तरीका सोधि रखा इसमें तैयार ख्याल कर टीयू को जैसे सें जस्ता को जस्ते प्रश्नपत्र रिपीट भिशिम का कुछ हमें सुनी रखा हो लोकसभा में रिपीट भापनी 
ठेके देने प्रश्न से कॉपी पेस्ट होने आवश्यकता से होता ही ना तो महिले दिखते आते हैं कॉस्टो सावन देखे देरे जना अब परीक्षा होने भाव पसी विज्ञापन प्रकाशित भाव पसी किताब खोजना तेरा लाखन बल्ला साथ ही कुल हाई लाइन मार्च चीन भर को जो उसमें से एक ऐसे बालक का उम्मीद रह से लोग शोया कब तैयारी कर सकें रा अन्य आवश्यक रूप में आवश्यक होते हैं कि न वन्दे इसलिए एक पटक दो पटक परीक्षा दी था अपने नाम न निश्चित पति से अतुल साहित बनाऊं सोता पहले तो पहले परसों देखे लोग जैसे अवस्था रामरो होन्सा और आप वो कमजोर होन्सा आपने जोन पक्षियों से कमजोरी रहा है कुछ ना त्यों पक्षी आ रहे हैं तो पहले सुधार करने पर सा और इसमें उक्त प्रतिस्पर्धी ले जितना कलाई से तो पहले भाग्यल मात्रे पर निशात नदी न शक्षा इसमें तो पहले संग विषय वस्तु को ज्ञान होने पर सा त्यों संग उसमें ऐसे अदालत में मुद्दा पर नहीं परीक्षा डेलो वो नहीं इस तरह किस्म का अवस्था आ रही है राह का आसन राकती लाइज़ है परीक्षा डेलो वो नहीं भाई रहे को सा अर्थात छिटो परीक्षा भाई दियो उन थियो बनने किस्म का उड़ोटी मात्रे ना बाहर अपनी परीक्षा को लागी तपाईं कती तैयारी उन्हों भाई को सा यो कुराले चे लोकशाही तैयारी को भविष्य ले जाए योग कराले डिटर मैन कर सा तो इसलिए पर्याप्त समय छा बने देखिए गोहन तारीख तले पढ़ने उस तबाय लेते हैं इसमें याद करने उस पर्याप्त समय छा तो आमिषा क्यों उनसा बने देखिए अर्थात आमिषा प्रतिस्पर्धा करने साथ है उल्लेख मत साले तो इसको खारीर तैयारी करना बेहिस के कौन सा र समय छोंदे ही सानी बाने रुककले नवास नोस प्रेस्ट अवस्था में से आधारभूत तैयारी लेता पाएं लेजिंग एकदम ये राम रो तैयारी करके साथ है लेजिंग जितना कलाई और तकून यार बंदा अगर एक पुकना कलाई तो पाएं शफल नमूना पनी शक्षा र इश्वर बंदे में फेरी ना आती आ सबै को आपने किसी को देश का परिस्थिति बात तो बरन आर्थिक अवस्था अलग आके सबै को राज्य सबै को फरक फरक सा रायो इस आपले बनी तो पाएं को जोस्ते और प्रदेश प्रदेश साथ रखे बने आपने किसी को समझे आसान नोंसन रक्षा से ले उम्र ले साथ नदी रहे को अवस्था आपने उनसा और से ले आर्थिक अभाव ले बड़ी सम आजे पनी समय समय इसानी बने रखो इडी पनी ऐसे किस्म को बहाना न बहाना होनुस र तैयारी करते करता अरे लोग शायद को तैयारी करते करता ऐसे ही आजे देखी तैयारी करने होता पाएंगे र भोली को लाइक सांचे रहना रखनुस उत्तर कुड़ा रू मनन करते तो पाएंगे अरु को कमजोरी खोज नो खोता उन्हें बंदा पनी आपनो कमजोरी रा आपने अपने लिए जो मजबूत बनाए रखना क्लाइस है बारंबार पढ़ी रखना उस दौरे ही रखना उस करियर बनाने उस वाले में जो देरी जनाले मन बदल ही रहा है कौन सा लोग शिवा का एक दिन पढ़ा ही एग्जाम दें इंसान नाम ना निश्चित पर से पासपोर्ट पर निभाना इंसान उतार तेरे अप्लाई पर निकाल इंसान अन्य तेज पर से दोरो उनसा दो धार उनसा अन्य तेज सुना करना उस ये उटा डिटरमिनेशन ये उटा तपाईं को दृढ़ता बनने से होने पर सर लोग शिवा को तैर मां जोड़ता पानी तपाईं ले निश्चिंत बाहर आजे पूर्ण रूप में आजे ऐसे में डिटरमाइन बाहर अपन लागनो उस र तेस्ते कर रा अनेथा तपाईं ले तेरी मेहनत करनो उसा दुखा करनो उसा पढ़नो उसा तपाईं को समय बर्बाद उसा तपाईं को उम्र बिच्छा इसमें आजे देरी जना को त्यो समस्या सब पे ही कौन सा पर समाधान मुद्दे मुद्दे पनी जान सर समाधान पनी कौन सा समस्या समस्या वाले को यु सब ये को साझा करा पनी हो पर तनाव व्यवस्था पन करे रा और दिन लेते हैं मिले संतुलित रूप में और गाड़ी पढ़ाओ ना पार्सा तीसरे भाव वाले से हमें लोग शो आमने नाम निकालना सकते हो रा सवे सकरात्मक सोच नो सव सदैव वाली मौकार ना सकते हो बनने किसी में काफ़ी मार्चे तीस किसी को छिमा ताकत से विकास कर दे सां जानो उस रा मौसाफल तो उनसे बनने को रहा मार्चे विश्वास करनो उस तीस बार तो तपाईं में जोहली पनी सकरात्मक ऊर्जा पैदा होन्छ इसलिए जो तपाईं में केही गर्न सकते हो बनने जोर से आगर कोचे के गर्दा पढ़ाई ले मात्रे नाम नॉनिस के ने बाहर इसलिए सब ही कुरान के जितना पहले व्यवहारिक कुरान को पनी व्यवस्थापन कर दे जान पड़ता है जस्ट ऐसे इसलिए संतुलित बना रहा पढ़ दसे तेज बात है राम रूप प्रतिफल तो पहले प्राप्त हो जाए र मल लाग दसे अब आज आपले जो स्नागर चाले यो कुरान सुनी से के पास पढ़ सुनी � इस वाली पढ़ाई में लौट बस आना शौकी देना विस्तारे विस्तारे पढ़ते जाना पड़ता है इसमें अपनी कई छोटी गारो विषय में गारे ठोक की नो बावन तो आई गारो रहा है जो लोग शिवाय को परिचय बने को बनने में उनसा तो इसलिए शुरू कर दा सोचिलो कुरा बैठा पढ़ना हो आई ना थाला नहीं सोचिलो कुरा बैठा शुरू करना हो थाला नहीं करना हो इस बैठा तो पाइम 
पढ़ी हो बुझी हो ये कुछ बुझे अर्क बुझ् सकु अभी इस स्टेप बाय स्टेप जानूस रूला कहीं अरुसंग कंपेरेटिवली तुलना नगर्न आपू जस्तो जहाँ से आप जे छी नहीं तुरू कर अध्ययन को थालनी कर इतिहास मिति परिभाषा यहां तथ्यांक लगायत का विषय पढ़ते जान डे टू डे हमारा क्रियाकलापरस तिंक करते जोड़ते जोड़ते इसी पढ़ते जान सकूँ और पढ़े कुछ बिहान बेलुका अथवा बेलुका एकचोटि समझिन्न पुनर्लोकन कर बिहान उठन साथ ही मैं हिजो के पढ़े वाले एकचोटि सर सर ते समझिहोस् रस्ते कर विषय वस्तु इसी एक अर् में जोड़े पढ़ते के होने देखिए सदैंभरी समझी रहने हो याद रही रहने एटा तथ्यांक अर्क तथ्यांकस तोड़े पढ़ना सकूँ यह भाग अगड़ी साय ज्ञान को मजा ने तैयारी करूक आर्थिक विषय भाई टपिकस अर्थात आर्थिक विषयसंग संबंधित कुरा जैसे कृषिस संबंधित कुरा पढ़ू वाणिज्य या व्यापारस संबंधित कुरा पढ़ू बैंकिंग मुद्रा री जस्ते मौद्रिक नीति पढ़ते तैयार वित्तीय नीतिसंग संबंधित कुरा पढ़ू तेई कुछ नहीं रिनेटेड करें तुम लेखन में तथ्यांक नहीं इस जोड़े लेखन सकूँ रन करते जैसे तैयले जस्ते मैं यहाँ सेवेन सी उल्लेख करें सेवेन सी को फर्मुला तक देखिए अवलंबन कर जिसमें पेलो सी एक नंबर में के होता भाजा यह कंटेन्ट हो पेलो सी अर्थात सेवेन सी को फर्मुला आधार मानेर तैयार पढ़ू अज बेटर हो पेलो कंटेन्ट हो कंटेन्ट मैं अगड़ी भी पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस बताएं तेलिए धीरे बता नपर्ला पाठ्यक्रम में के के विषय वस्तु तढ़् पर्च इस भि कस्ता प्रश्न सोधि वस्तुगत हो कि विषयगत हो कि सो को सो कुरा समेत ख्याल करते तैं विषय वस्तु को गहराईसम पुग्न पर्च रेस पाड़ी अर्क दोसों सी कंसेप्ट हो सेवेन सी अंतर्गत दोसों सी कंसेप्ट अर्थ विषय वस्तु को अवधारणा कंटेन्ट में रहे विषय वस्तु को अर्थ तस्ते कर परिचय तेस को परिभाषा विद्वान के कसरी तेल परिभाषित करते कर इसका साथ साथ ही सुरुआत रत्पत्ति के कसरी भो अवधारणागत हिसाब से हेरा रेस को डाइमेंसन तेस का आयाम जस्ते सुशासन का आयाम राजनीतिक आयाम सामजिक आयाम सांस्कृतिक आयाम आर्थिक आयाम कस्तो अर्थ इसको डाइमेंसन के ती कु हमें ठा पा पर्द जस्ते हमें के पढ़् बजेट पढ़् बजेट को बारे में थुप्रे पटक हमें पढ़े सरकार को आमदानी अस्ते गरी खर्च को विवरण सहित अर्थ खर्च को विवरण वार्षिक रूप में घोषणा कर कार्यक्रम को सगालो नहीं बजेट हो भले हमें हेरा सौ रहा बजेट चाहे सरकार को आय र्यय को विवरण हो यो सरकार को तीनवटा कुरा एटा राजनीतिक अर्क आर्थिक रर्क सामाजिक क्षेत्र को घोषणा पत्र हो वार्षिक रूप में सरकार ने आपको कार्यक्रम को भाग घोषणा करद बजेट सरकार कुन नीति अनुसार अगि बढ़ दृष्टिकोण के हो अर्थ उसको लक्ष्य के होने स्पष्ट पार्द मैं तीनवट की वोर्ड बताए थे तेस में राजनीतिक तस्ते कर अर्क आर्थिक रामजिक घोषणा पत्र होने थे बजेट जिसमें बजेट में राजनीतिक दर्शन ने प्रतिबिंबित करजनैतिक घोषणा पत्र हो सरकार ने कि कस्ता कार्यक्रम में खर्च करने अस पचाड़ी खर्च को स्रोत तथा सीमा के आमदानी को स्रोत के कति आमदानी होने कुरा को समेत घोषणा चाहे बजेट मार्फत करद बजेट राजनीतिक घोषणा पत्र हो सरकार का कार्यक्रम ने आवश्यक पड़ने खर्च कति होनी इसका प्राथमिकता का क्षेत्र के के होते गरी सरकार को वित्तीय नीति अर्थ यह फाइनेंस पोलिशी कस्तो होने भाई के भाग बजेट में पुष्टि करजेट के हो सरकार को आर्थिक दस्तावेज हो अस पाड़ी सरकार को भाग बजेट में सामजिक अवधारणा एवं दृष्टिकोण लक्षित वर्ग री समुदाय को हित अभिवृद्धि अने सामजिक न्याय री सुधार का अर्थ सुधा सुरक्षा का प्रवर्धन करने भन खास सिक्युरिटी को प्रमोशन करने अमाजिक विस का कार्य जस्ता पक्ष कसरी अगड़ी बढ़ाने भाई विषय में बजेट में उल्लेख कर बजेट सरकार को भाग सामाजिक दस्तावेज हो सकूँ तो भाग कु विषय को कंसेप्ट की ओर का आधार में लिंक करें तैंने क्रमश हे पढ़ना अभी इस याद कर सकूँ भन्ना सेवेन सी को दोसों में तैयार कंसेप्ट भाई कुछ ठा पा जरूरी रहे रेस्ते कर अर्क थ्री में कोर कुछ जैसे आपू पढ़ते तैयारी करते विषय वस्तु को तत्व तेज को मीयो था पा पर्च मुख्य कुरा 
कोर कुरा था पाइयो बने देखी तेज ले गटा उन्हें पढ़ा उन्हें सब ये कुरा ऐसी क्या होना चाहता बंदा आपने हाथ में रहा कौन सा तो कोर कुरा बने कुछ परीक्षा में लिखना कलाई चाहिए कुरा रून ती कुरा रू था पाउने बने जस जस टाइम बॉय ने बजट के एग्जांपल दे रहे कुछ बजट विश्वसनीय अब इस लाइज़ तो पहले कोर कुरा करो मैं जो अलग दी डिटेल्स में लिखना कलाई टू आर टू आई रथ्री सी टू आर अनितेश पसारी टू आई रथ्री सी वनेरा पानी तो पहले इस लाइज़ इस तरी समझ रखना होना है टू उसमें ऐसे सभी बंदा पहले टू आर बनना लेकिन कि बिज़नेस पाने तो कि रियलिस्टिक रा र रेशनल बजेट कॉस्ट तो उन्हों पर हो तब बंदा रियलिस्टिक इथार तो पर हो उन्हों पर हो और रेशनल अर्थात तार्किक उन्हों पर हो बने को रापोज़ नोस र टू आई बना लीजिए क्या फन थे कि यू बने को अर्थात बजेट बने को चाहे इंस्पायर्ड उन्हों पर दस अर्थात प्रेरक उन्हों पर दस इंस्पायर्ड उन्हों पर दस और इनफॉरमेशन उन्हें पढ़ से इंस्पायर्ड उन्हें पढ़ से टू आई बनना ले और अतिस्थित कर रहा थ्री शी बनना ले से ये वाला जी क्रेडिबल उन्हें पढ़ देता है क्रेडिबल बजट जाइए लेपनी विश्वसनीय उन्हें पढ़ देता है और अब व्यापक सब भाई क्षेत्र ले समेत को कंप्रिहेंसिव उन्हें पढ़ देता है सब � जरूरी रहा है कुछ हाँ बजट को शंदरा हमें इस तरी तपाईं ले महिले बन्ने को मतलब से टू आर टू आयर थ्री सी बने रहा महिले तपाईं ले यो कुरा बताएं इसको मतलब से क्यों बने देखी समग्र ग्रामा बन्ने बने बजट से विश्वसनीय यथार्थ परक तेस्ते कर रहा जानकारी मुलक अने विवेकशील अर्थात तार की विस्त्रित प्रोत्साहन मुलक रणेंद्रन मुलक उन्हें पार्ट दर्शा बने रहे सरे तो पहले कोर कुरा रहे जी याद करने पाने उनसे सरे कोर कुरा तो पहले आप ले था पाउनो साथियों बने जी क्यों साथ तो बंदा वो तो विषय वस्तु के बारे में तो पहले डिटेल्स में आजे आजे व्यापक रूप में उल्लेख करने साथ में उनसा � कवरेज अर्थात इसको व्यापकता अर्थात विषय वस्तु को विशेषता और इसके साथ साथ ही सिद्धांत नीति सांगठनिक व्यवस्था लगायत का दायरा से इस अंतर का चिन्ह जरूरी रहा कुछ आ जैसे तपाईं ने पब्लिक सर्विस डेलीवरी बने रह पढ़ना होना है पब्लिक सर्विस डेलीवरी को आर्था तथा परिचय इसका विशेषता र तेज़ के र पब्लिक सर्विस डेली वरी सांग संबंधित नीति रूप के कस्टम नीति रहा का सं यो संबंध में के कस्टम सांगठनिक व्यवस्था रहा को सा लगाये के विषय रूप से इस संतर के नाम सा तस्ते मायने बजट के एग्जाम्पल तक पहले दी रहा को सो बजट को आर्था तथा परिचय बजट पानी को की हो अने तेज़ के र बजट को अवधारणा र � बजट के शिद्धांत तरु के क्यों उन रा बजट के प्रकार इसका इसलाय कुन कुन प्रकार में से बड़ी कारण करने सकें इसका क्लासिफिकेशन अनेक तेज पसारे बजट को तार्जमा करने को रा अर्थात फॉर्मूलेशन बजट को कारण वेन अनुगमन रा मूल्यांकन संग संबंधित को रा रो बजट संबंधी विद्यमान के कस्टर समस्या रो रहायकासन � कंटेक्स्ट वाले को राजे सिलेबस को कंट सिलेबस में राय को जोन विषय वस्तु सा उक्ता विषय वस्तु को कंटेक्स्ट से तो पहले था पाऊने तो मैं महत्वपूर्ण को राय को रुक मैं पार्टो को रुक मैं राय को सा और था इसको और था वाले को जो कंटेक्स्ट वाले को जो समय संदर्भ हो जोन विषय था त्यो समय को वर्तमान अवस त्यो कुरान जी पाठ करने में समलग्न ना भाग कौन देना और तहसील बस में ऐसे इंटरव्यू भाग कौन देना आप ले बलियों करी उभयाओं ने कराई थी ये कुरान में अपने आप जी जानकार होने पड़ते हैं समय ले एग्जांपल बजट को एग्जांपल तो पहले बताऊं दे आए कुछ ऑयली का अवस्था में कैसा बजट तौरजुमा घरने संदर्भ इस तक कुछ अलग जोड़े रहता पहले लिखे बने देखे आज तो पहले को उत्तर से कंटेक्स्टुअल बन सा रब बजट लेते हैं सरकार को आगे में आर्थिक वर्षा को से आमदनी रब खर्च को अनुमानित विवरण में आते रहते कि कर देना तब बंदा समेट देना इसलिए बन सा अंतासुल तेस्ते के डरो महासुल लगाया क्या विभिन्न समितनशील विषय और उपमा से कार को दार निर्धारण करने का दर्शा बजट भाषण सांग संसद में आमने जोन आर्थिक विधेयक होना यो आर्थिक विधेयक में से इस तब व्यवस्था रूप समय दिए का होना जोस मात्र जो बंसा रा अंतासुक जस्ता को राज्य के होना तब � रतेश पसारी और कुछ सिक्स मैच हैं कमेंट बने रहेंगे ना कमेंट कमेंट बंदों को मतलब से आने ले 
आफूले लागेको कुरा सही छ भने सही भन्छौ गलत छ भने गलत भन्छौ हामीले जसरी कमेन्ट गर्छौ त्यही नै कुरा विषय वस्तु पढिसके पछि तपाईले के कुरा बुझ्न पर्छ भने यसको कमजोर पक्ष के हो यसको सबल पक्ष के हो त्यो कुराले पनि तपाईले छुट्याउन सक्नु पर्छ र त्यस्तै गरेर एस्ता विश्लेषण गरेर त्यसको समस्या र समस्या मात्र देखाएर हुँदैन त्यसको समाधानको उपाय के सम्भावना के कस्तो छ चुनौतीहरु के के हुन् त्यसको सबल दुर्बल पाटोहरु के के हुन् त्यो कुराहरु छुट्याएर चाहिँ तपाईले निचोड दिनु पर्छ अर्थात कमेन्ट गरिसके पछि हैन यी कुराले ध्यान दिनु जरुरी छ कमेन्ट सँग सम्बन्धित कुरा भयो र अन्त्यमा चाहिँ 6 भयो 7 7 सी भने मैले लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ त भन्दा कन्क्लुजन अर्थात लास्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि आफूले उत्तर लेखिसके पछि त्यसको कन्क्लुजन अन्त्यमा विषय वस्तुको सार के हो त्यसको निचोड के हो त्यो निचोड दिनु पर्ने हुन्छ यसरी विषय वस्तुको मेन कोर कुरा चाहिँ अर्थात गुदी कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ यहाँ नि उल्लेख गर्ने कुरा हो र समस्या पाइयो भन्दैमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा मजाले उल्लेख गर्छौँ तर त्यसको समाधानको कुराहरूमा पनि परीक्षामा लामो उत्तरले अपेक्षा गरेको हुन्छ र सकारात्मक सोच राखेर चाहिँ हामीले एउटा के भनिन्छ होइन फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण भन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा पनि के गर्नुपर्छ त भन्छ समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण अर्थात त्यसमा चाहिँ समाधानको सुझावहरू पनि हामीले दिन सक्नु पर्दछ र जहिले पनि यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्दा चाहिँ सकारात्मक भएर लेख्नु पर्दछ र यसरी यी सातवटा कुराहरू सँगसँगै लेख्ने बेला चाहिँ तपाईँले कुनै पनि उत्तर लेख्दै गर्दा चाहिँ प्रश्नले मागेको कुराले चाहिँ पहिलो फोकस गर्ने कुरा नै भइहाल्यो र चारवटा अ मा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ पहिलो भनेको अ एक हो भन्नुको मतलब कुनै पनि विषय वस्तुको सुरुमा कस्तो थियो भन्ने कुराहरू आफूले थाहा पाउने र त्यस पछाडि अहिलेको भनेर मैले यहाँनिर अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेर बताएँ त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु जरुरी छ र अन्त्यमा यहाँ कन्क्लुजन भनेर भने अन्तिममा के भयो र हुँदैछ र अन्त्यमा चाहिँ अर्थात अद्वितीय रूपमा चाहिँ बिचमा के भयो त्यस्तो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले यसरी यी कुराले ख्याल राखेर पढ्न सक्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ र लिखित परीक्षाको सन्दर्भमा प्राय जसो हामीले थाहा नपाएको कुरा मैले थोरै यहाँनिर तपाईँले बताऊँ कस्तो छ भने लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण अङ्क तपाईँले यो रिटर्न पेपरमा पास मार्क्स चाहिँ तपाईँले थाहा छ चालिस अङ्क हो यसमा चाहिँ प्रश्नको संरचनामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् अर्थात प्रश्न कतिवटा भागमा रहेको छ पहिलो भाग दोस्रो भाग र तेस्रो भाग होइन यी सबै भागलाई चाहिँ अर्थात सबै प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले सन्तुलन मिलाएर ब्यालेन्स रूपमा चाहिँ अर्थात सन्तुलित रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ लेख्नुपर्ने हुन्छ र उत्तर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा किताबले रेकमेन्ड गरेको कुनै पनि एउटा किताबले भनेको मात्र उत्तरको रूपमा चाहिँ तपाईँले नलिनु होला भन्नेको मतलब अलिकति पढ्दै चाहिँ आफू व्यापक भएरै पढ्नु पर्ने हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँले काहीँ कतै पनि नपढेको प्रश्न आए तापनि सम्बन्धित विषय वस्तुको भए अर्थात सम्बन्धित प्रश्नले मागेको उत्तर के हो जाने बुझेको सुनेको आफूले थाहा पाएको कुराहरूको बारेमा भए पनि तपाईँले मौलिक रूपमा चाहिँ लेख्नुहोस् त्यसमा जे जस्तो आउँछ त्यही अनुसारले त्यसबाट चाहिँ तपाईँको अङ्क काट्नै पाउँदैन मानौँ दुईवटा खण्डमा रहेको प्रश्न छ अर्थात पाँच अङ्क भारको प्रश्न छ त्यस्तो पाँच अङ्क भारको प्रश्न रहेको खण्डमा चाहिँ जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारीहरूको सेवा सर्ताको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै अर्थात कर्मचारी सञ्चय कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरूले वर्षमा के कति बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूले पालना गर्ने आचरण सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भनेर यसरी सोधियो तपाईँले यसमा थाहा भएन सपोज तपाईँले यसमा थाहा भएन भने कुनै पनि शब्दले उठाएर तपाईँले दुवै खण्डले पुग्ने गरेर तपाईँले त्यसका बेसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी बेसमा लेख्नुभयो भने पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले चालिस पर्सेन्ट अर्थात चालिस पर्सेन्ट भन्दा कम चाहिँ असर अर्थात तपाईँले यसरी दुवै कुराले छुवाएर लेख्नु भयो भनेदेखि फोर्टी पर्सेन्ट भन्दा कम चाहिँ मार्क्स तपाईँले दिन मिल्दैन र त्यस्तै गरेर तपाईँले जतिसुकै फुल बुट्टा भरेर सुनकै बुट्टा हालेर लेख्नुहोस् तपाईँले सिक्सटी पर्सेन्ट भन्दा माथि कुनै पनि मार्क्स अर्थात कुनै पनि अङ्कमा उसमा प्रश्नमा चाहिँ अङ्क दिइन्छ भन्ने छैन भन्नुको मतलब दस अङ्क भारको प्रश्न छ दस अङ्क भारको प्रश्न छ भनेदेखि तपाईँले जतिसुकै फुल बुट्टा भरेर लेखे तापनि तपाईँले सिक्स भन्दा माथि दिँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जो कपी जाँचक छ उसैले चाहिँ स्पष्टीकरण लेख्नु पर्ने हुन्छ किन चाहिँ त्योभन्दा बढी दियो भनेर तपाईँले जतिसुकै उ गरेर अर्थात केही न केही तपाईँले त्यो विषय वस्तुलाई छुवाएर त्यसलाई आधार मानेर लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चार भन्दा अर्थात फोर्टी पर्सेन्ट भन्दा बिलो अर्थात चार भन्दा दस अङ्कमा चार भन्दा तल चाहिँ अनि त्यहाँबाट दिँदाखेरि अर्थात यसरी दिन पनि मिल्दैन सो अनुसारले चाहिँ तपाईँले लेखेको छ भने लेखे अनुसारले चाहिँ दिन्छ त्यो हिसाबले पनि तपाईँले आफूले थाहा पाएको आफ्नो मौलिक कुरा पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर 
लेख्नुस् भन्नको अर्थ चाहिँ त्यो हो त्यसकारण तपाईले सबै प्रश्नको उत्तर लेख्नै पर्छ र सबै खण्डले महत्व दिनै पर्दछ यसो गर्दा चाहिँ पाँच अंकमा दुई ल्याए पनि अनि त्यस्तै गरेर दस अंकमा चारै अंक ल्याए तापनि पास हुने अंकसम्म त जसरी पनि आउँछ तपाईँको फोर्टीमा अर्थात हन्ड्रेडमा फोर्टीसम्म जसरी पनि आइहाल्छ गाह्रो छैन खालि तपाईँले म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास लिएर चाहिँ यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ यसको अतिरिक्त साधारण भाषाको त्रुटिहरूमा पनि विशेष ख्याल राख्नुहोस् होइन डीको अनिवार्य रूपमा दिनुहोस् नेपालीमा लेख्दै गर्दा र रसो दीर्घ अनि पूर्ण विराम होइन नेपाली शब्द मात्र प्रयोग गर्ने र स्थानीय शब्दहरू चाहिँ लोकल लेभलका आफ्नो त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने र अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ तपाईँले वर्डहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ लेख्दै गर्दा यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ परीक्षामा त्यसो भयो भने चाहिँ तपाईँको लेखाइ पनि अझ बेटर हुन्छ र राम्रो हुन्छ र त्यस पछाडि लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै गर्दा यसरी पढ्नुहोस् यसरी तयारी गर्नुहोस् र भन्दै यति कुरा भन्ने अब चाहिँ म कर्मचारी सञ्चय कोषको तह चार अन्तर्गत तपाईँले पढ्नु पर्ने जुन सिलेबस रहेको छ त्यही सिलेबसबाट के कसरी अर्थात के के कुराहरू सोधिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई यस अन्तर्गत जानकारी दिनेछु पहिलो खण्डमा लोकसेवामा कसरी लेख्ने कसरी पढ्ने पढ्ने तरिका लेख्ने तरिका यी कुराहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र त्यस पछाडि दोस्रो अन्तर्गत चाहिँ दोस्रो खण्डमा चाहिँ म यो सहायक तह चार अन्तर्गत सोधिने अर्थात यसको सिलेबस के कस्तो रहेको छ त्यो सिलेबससँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूले बताउनेछु यसमा चाहिँ तह र पदको सन्दर्भमा खाली मैले चार तहलाई मात्र यसमा अर्थात यो क्लास चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको तह चारमा मात्रै आधारित रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क दुई सय रहेको छ र खुसीको कुरा के रहेको छ भने यसमा मैले अगाडि पनि तपाईँले बताएँ यसमा चाहिँ तपाईँले सामान्य ज्ञान आइक्यू त्यस्तो केही पनि छैन म्याथको कुरा चाहिँ छ यसमा त्यो जसको चाहिँ म्याथ राम्रो छ जसको चाहिँ रिटर्नमा राम्रो छ त्यसको चाहिँ एकदमै प्रबल सम्भावना छ यस अन्तर्गत नाम निकाल्नु सक्ने र पहिलो र दोस्रो पत्र गरेर यसमा दुईवटा छ जसमा चाहिँ प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र सय सय अङ्क भारको रहेको छ प्रथम पत्र चाहिँ व्यवस्थापन लेखा र सूचना प्रविधि भन्ने रहेको छ प्रथम पत्र प्रथम पत्र के छ त भन्दा व्यवस्थापन व्यवस्थापन अनि त्यस पछाडि लेखा लेखा र सूचना प्रविधि व्यवस्थापन लेखा र सूचना प्रविधि भनेर यो सय अङ्क भारको रहेको छ यसबाट तपाईँले परीक्षामा सोधिँदा चाहिँ प्रश्न सङ्ख्या जम्मा कतिवटा सोध्छ भने दसवटा प्रश्न सोध्छ र त्यस्तै गरेर प्रत्येक प्रश्नको अङ्क भार चाहिँ कतिको हुनेछ त भन्दा दस नै हुनेछ र त्यसरी दसवटा प्रश्न सोधिनेछ र सय अङ्क भारको चाहिँ तपाईँले तिन घन्टामा यस अन्तर्गत तपाईँले यसबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि अर्को दोस्रोमा चाहिँ गणित तथा सेवा सम्बन्धी भन्ने रहेको छ गणित तथा सेवा सम्बन्धी कोषमा पनि तपाईँले दसैँवटा प्रश्न सोधिन्छ र दसैँ अङ्क भारको हुन्छ र यसरी यसमा चाहिँ पूर्णाङ्क सय हो र उत्तीर्णाङ्क चालिस रहेको छ र त्यस पछाडि कम्प्युटर सिप परीक्षण हुन्छ त्यसमा चाहिँ दस अङ्क भार हुन्छ तपाईँले जसमा पहिला चाहिँ म तपाईँले यो प्रथम पत्र अन्तर्गत व्यवस्थापन लेखा र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उसमा चाहिँ के के कुराहरू सोधिन्छ भनेर तपाईँलाई बताऊँ जसमा पहिलो खण्डमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन भनेर मैले अघि तपाईँलाई खण्ड पनि बताएको थिएँ खण्ड अनुसारले चाहिँ सबैले सन्तुलित रूपमा मिलाएर तपाईँले लेख्नु पर्छ भनेर बताएको थिएँ खण्ड क मा चाहिँ के सम्बन्धीको व्यवस्था छ त भन्दा अर्थात के उल्लेख छ त भन्दा कार्यालय व्यवस्थापन भनेर खण्ड क मा कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा रहेका छन् कार्यालय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन तथा कार्यालय विधि भनिएको छ कार्यालय कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन तथा कार्यविधि भनेर उल्लेख गरिएको छ यसको मतलब चाहिँ के भने अर्थात यसभित्र तपाईँले पढ्दा चाहिँ हामीले पढेका छौँ सायद तपाईँले पढ्नु भएको होला कार्यालय व्यवस्थापन तथा कार्यविधि अन्तर्गत संगठन अर्थात कार्यालय भनेको अफिस भनेको चाहिँ संगठन तथा संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्ने स्थान नै कार्यालय हो संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि बनाइने योजना त्यस्तै गरेर संगठन नेतृत्व भौतिक एवं वित्तीय स्रोत साधन लगायतको कुराहरू चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन भित्र पर्दछ भनेर कार्यालय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यस किसिमको व्यवस्था रहेको छ र त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापनले चाहिँ के के कुराहरूले समेट्दछ त भन्दा सांगठनिक नीति कार्यविधि स्रोत साधनको परिचालन गर्ने कुराहरू र त्यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यसले अर्थात कार्यालय व्यवस्थापनले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा समेट्दछ र त्यस्तै गरी कार्यालय व्यवस्थापनलाई हामीले अर्थात इङ्ग्लिसमा लेख्ने साथीहरूले चाहिँ लेख्दा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अफिस म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ्स द प्लानिङ 
design implementation of oak in an organization and its offices bhanera ta pai le karyalay byabasthapan ko barema yesari arthat english ma lekhne ho bhane dekhi tesar lekhna saknu huncha ra khas garera karyalay byabasthapan le ke ke kura le include gardasa ta bhanda creating a focused oak environment arthat kaam garna ko lagi upayukt kisim ko karya vatavaran ko nirman ra arko bhaneko chai guiding and coordinated कोअर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज अफ अफिश पर्सनल अर्थात कर्मचारी के बीच में कर्मचारी निर्देशन करने निंत्रण करने समन्वय करने लगायत के कुरा सतर्क पर्द कार्यालय व्यवस्थापन भन्ना रस्ते कर अर्क में अभिलेख व्यवस्थापन रहो में अभिलेख व्यवस्थापन इस अंतर्गत दोसों में हेने वाने को अभिलेख व्यवस्थापन अभिलेख व्यवस्थापन अर्थात इस हम रेकर्ड मैनेजमेंट भभिलेख व्यवस्थापन रचार प्रणाली इसमें अभिलेख व्यवस्थापन रचार प्रणाली अभिलेख व्यवस्थापन इसमें पेलो कुछ अभिलेख भाग अभिलेख व्यवस्थापन को सन्दर्भ में अभिलेख भन्ना कार्य संपादन को सिलसिला में सीर्जना भैया री भविष्य में प्रयोग में लिया सकिने किसिम का प्रमाण के रूप में रहने तथ्य तथा सूचना को औपचारिक लेखोट नहीं अभिलेख भाई हमी भन्न सौ रेस्ते कर अभिलेख भन्ना कार्यालय में सृजना भैया वा प्राप्त चिट्ठीपत्र रेस्ते कर अन्न विभिन्न किसिम का कागजात ये कुछ तीन को विषय अस पचाड़ी तीन को प्रकृति रीन को महत्व का आधार में संकलन वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण कर व्यवस्थित करने कार्य अभिलेख व्यवस्थापन होने हम भन्न सकता अर्थात रेकर्ड्स मैनेजमेंट दैट्स कॉल्ड आर एम इन सर्ट इज द सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफ डिजिटल और पेपर रेकर्ड्स स्पेशली रिगार्डलेस अफ फैर फर्मैट एंड इन फर्दर वी कैन से आर एम और रेकर्ड मैनेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड द क्रिएसन रिशिप्ट मेन्टेनेंस एंड यूज एंड डिस्पोजल अफ द रेकर्ड्स भन्न सकता रेकर्ड मैनेजमेंट अर्थात अभिलेख व्यवस्थापन भि पड़ने कुछ खास कर सुपरविजन करने रडमिनीस्ट्रेशन करने के डिजिटल रर्क पेपर रेकर्ड्स संबंधित कुरा इस के आँच एट क्रिएसन करने कुछ आँच सीर्जना करने कुछ आँच रोक रिशिप मेन्टेनेंस करने कुछ भारत अर्क यूज र डिस्पोजल करने कुछ के को अभिलेख ये कुछ अभिलेख व्यवस्थापन भि पर्द रस्ते कर अर्क संचार प्रणाली संचार प्रणाली भाई से कार्यालय में सूचना को प्रवाह कराने प्रक्रिया हो जिससे संचार प्रणाली यहाँ उल्लेख कर र मैं अगड़ी भी तैयार बताए सिलबस को बारे में तैयार दुई चार लाइन दुई चार लाइन दुई चार बुलेट दुई चार बुलेट इसी था पाने पर्द परीक्षा को लगी अर्थात इसी था पाने तज राम अर्थात तैयार इसी हेन ही पर्ने हो रहा कर सूचना तैयार भैस पचाड़ी ते का उपभोक्तासम पुर्यावने जो प्रक्रिया इसलिए हम संचार भि एट व्यवस्थापक औजार को रूप में मैनेजमेंट को एज अ टूल को रूप में यहां सावजनिक संस्था में संगठन में इसको प्रयोग कर रेस्ते करे अर्क तेसरो में व्यवस्थापन को सिद्धांत कार्य तथा कार्य तेसरो में व्यवस्थापन का तेसरो में व्यवस्थापन का सिद्धांत तथा कार्य भवस्थापन का सिद्धांत तथा कार्य व्यवस्थापन के सिद्धांत तथा कार्य अर्थात संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक स्रोत साधन को संकलन अस्त तिनी को समन्वय तथा तीन को प्रभावकारी तौर पर परिचालन करने कार्यालय व्यवस्थापन भाई व्यवस्थापन के भाई कुरा हम भन्न सकस रो अर्थ में भन्न पर्द व्यवस्थापन भन्ना कार्यगत दृष्टिकोण में योजना निर्माण कर साथ ही संगठन रदेशन करने अभी कर्मचारी को परिचालन तथा निंत्रण करने कार्य नहीं व्यवस्थापन हो भन्न सकता अर्थात मैनेजमेंट मीन्स डिरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप अफ पीपल और एन अर्गनाइजेशन टू रेज गर्ल अर्थात कुछ भी संगठन या संस्था को निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य हासिल करना का इसमें कर्मचारी रब्ध स्रोत साधन को व्यवस्थापन करने कार्य हो रोक सिद्धांत अंतर्गत हम के भाग वैज्ञानिक व्यवस्थापन को सिद्धांत प्रशासकीय व्यवस्थापन के सिद्धांत सन् उन्नीस सौ चालीस पूर्व रहे थी रालीस पची को कुरा में व्यावहारिक विज्ञान के सिद्धांत अर्थात व्यवहार विज्ञान के सिद्धांत व्यवस्थापन के क्षेत्र में इस किसिम के सिद्धांत प्रतिपादन भैया 
रहा साथ साथ ही अर्क उपागम प्रणाली अर्थ प्रणाली उपागम र आकस्मिक उपागम लगाय के विभिन्न उपागम अर्थात सैद्धांतिक पक्ष व्यवस्थापन को ती कुछ व्यवस्थापन करने कार्य के भाग योजना बनाने कार्य करद संगठन करने निर्देशन दिने निंत्रण करने तस्ते समन्वय करने रफिंग अर्थ कर्मचारी सब संबंधित कार्य व्यवस्थापन करद एमआईएस भाग अर्क चौथो में एमआईएस भन्ना मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम तो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआईएस ये के हो भाई सन्दर्भ में प्राय जसो सोधी रहन सूचना प्रणाली बा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भाई व्यवस्थापन अर्थ मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम भन्ना सारी के कुछ बुझाऊ भाई सारी तथ्यांक तो को निजित प्रणाली हो ये तथ्यांकर तो को निजित प्रणाली ने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भाई र खास करी व्यवस्थापन ने नीति निर्माण करना का लगी योजना तर्जमा करना का लगी र निर्णय निर्माण में पुग्न का लगी रोजना को अनुगमन तथा मूल्यांकन करना प्रतिवेदन तैयार करना र सरकार वाला पक्ष आवश्यक सूचना आदान प्रदान करना का लगी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ने सघाव पुर्याद अथवा एमआईएस और मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम इज एंड इन्फर्मेशन सिस्टम यूज फर डिशीजन मेकिंग एंड फर द कोडिनेसन कंट्रोल एनालाइसि एंड भिजुअलाइजेशन अफ इन्फर्मेशन इन एंड अर्गनाइजेशन भर सकता अर्थ भाई इंग्लिश में लेखने साथी इंग्लिश मीडियम भाग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली को सन्दर्भ में तेस पच्चीस अर्क में रहकर उत्प्रेरणा पांचों में उत्प्रेरणा सब संबंधित रहकर उत्प्रेरणा अर्थ मोटिवेशन उत्प्रेरणा अर्थ मोटिवेशन मोटिवेशन को सन्दर्भ में उत्प्रेरणा इसमें के पढ़् पर्च तो भाई तैयार उत्प्रेरण को उत्प्रेरणा के भाई कुछ तो भैन हाल्यो रो महत्व रहा इसका विभिन्न सिद्धांत रहेगा उत्प्रेरणा का महत्व र इसका सिद्धांत उत्प्रेरणा भन्ना मानस में काम करने इच्छा र कार्य संपादन में तत्परता पैदा कराने हो रही खास उद्देश्य हासिल करना का लगी मानस में जागरण उत्पन्न कराने कार्य उत्प्रेरणा हो रेन्सि लिकर्ड भद्वान ने उत्प्रेरणा व्यवस्थापन को हृदय रस्ते इंग्लिश मीडियम लेखने साथी इसमें लेखन सकूँ मोटिवेशन इज ए स्टेट अफ माइंड माइंड को एट स्टेट हो अर्थात माइंड को एट अवस्थ हो फिल्ड विथ इनर्जी एंड इंथ्यूजिजम अर्थात इनर्जी रिथ्यूजिजम ने इसमें भरीपूर्ण हो उत्प्रोत होज डिराइव पर्स इन टू ओक इन अ सर्टेन वे टू एचिव डिजाइड गोल्स भन्न सकूँ कुछ निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल करना का लगी तेसतर्फ कुछ व्यक्ति में के होने तो भाई इंट्रेस्ट रस्ते कर इंथ्यूजिजम अनर्जी यी कुछ फिल्ड होने अर्थ यी कुछ उत्प्रोत होने कुछ अर्थ यो अवस्था नहीं के होता भाग मोटिवेशन हो अर्थ उत्प्रेरणा हो रस्ते कर इसको महत्व सिद्धांत बने उत्प्रेरणा को महत्व के सन्दर्भ में के को लगी उत्प्रेरणा महत्वपूर्ण छप्टिमम यूटिलाइजेशन अफ मीन्स अर्थ उपलब्ध स्रोत साधन को अधिकतम उपयोग करना उत्प्रेरणा महत्वपूर्ण आवश्यक र काम करने इच्छा शक्ति को जागृत करना विलिंग टू वर्क तस्ते कर मिनीमाइजेशन अफ लैबर प्रब्लम्स अर्थ लैबर इश्यूज श्रम संबंधी को विभिन्न समस्या में कमी लियान का उत्प्रेरणा जरूरी है क्योंकि कर्मचारी जी मात्रा में उत्प्रेरित कर सक्यो चाहे मौद्रिक कुछ में हो चाहे अन्न कुछ में उत्प्रेरित कर सक्यो तीन इस भादा समस्या सब संबंधी अर्थ श्रम जन्ने समस्या निराकरण र्यूनीकरण होते जा रो सिद्धांत अंतर्गत अर्थ उत्प्रेरणा के सिद्धांत अंतर्गत मस्लो को आवश्यकता और श्रृंखला सिद्धांत हमें पढ़ा सौ पढ़् ये भिता हे रस्ते कर हजब को दुई तत्व को सिद्धांत भाई कुछ उत्प्रेरणा को सिद्धांत भि रस्ते कर मैक ग्रेगर को एक्स रई सिद्धांत छस्त विभिन्न सिद्धांत ती सिद्धांत हम उत्प्रेरणा को सन्दर्भ में इस अंतर्गत हेने रस्ते कर अर्क लीडरशिप अर्थ नेतृत्व को अवधारणा र व्यवस्थापन में इसको महत्व भाग नेतृत्व को नेतृत्व को अवधारणा नेतृत्व को अवधारणा रवस्थापन में रवस्थापन में इसको महत्व नेतृत्व को अवधारणा रवस्थापन में इसको महत्व भाग 
नेतृत्व सँग सम्बन्धित कुरा हामी यहाँ नै रहेर छौ अर्थात लिडरशिप नेतृत्व भन्नाले चाहिँ कुनै पनि समूहबाट अधिकतम समर्थन प्राप्त गर्ने योग्यता हो अर्थात क्षमता हो र यस अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा या कर्मचारी सञ्चय कोषको तयारी गर्दै गर्दाको सन्दर्भमा हामीले यहाँ नै र पढ्दा चाहिँ नेतृत्व भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व नभएर निर्देशन सुपरिवेक्षण त्यस्तै गरेर संगठनको व्यवस्थापन नै नेतृत्व हो र यो भनेको पहिले आफूलाई र पछि चाहिँ अरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कला अर्थात योग्यता या क्षमता नै नेतृत्व हो भनेर हामी यस अन्तर्गत हेर्छौँ र व्यवस्थापनमा यसको महत्व के रहेको छ ती कुराहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र त्यस्तै अन्य कुरा चाहिँ म सर सर्दे बताउँदै मात्रै जान्छु है अब चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ अर्को तपाईँले पढ्नु पर्ने भर्ना तथा छनौट र त्यस्तै गरेर वृत्ति विकासको कुराहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ संगठनमा चाहिने सम्भावित कर्मचारीहरूको खोजी गर्ने र त्यस्तै गरेर सो कामको लागि चाहिँ दर्खास्त दिनको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा गराउने प्रक्रिया नै भर्ना हो भर्ना भनेको चाहिँ रिक्रुटमेन्ट र रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ जसरी कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै त्यो भर्ना होइन यहाँ चाहिँ यसरी कुनै पनि संगठन या संस्थाको लागि चाहिने सम्भावित कर्मचारीहरूको खोजी गरेर र निजहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा दर्खास्त दिनका लागि चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कार्य तथा प्रक्रिया नै भर्ना हो भने छनौट भन्नाले चाहिँ बजारमा रहेका जे जति उपलब्ध जनशक्तिहरू छ तिनीहरू मध्ये सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया छनौट हो र त्यस्तै गरेर वृत्ति विकास कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि निश्चित पदमा जाए खाइसके पछाडि चाहिँ उसले आफूले सेवा गर्न पाउने अवधि भरिमा आफ्नो पेशा वा कार्य क्षेत्रमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उन्नति गर्दै माथि बढ्न सक्ने अवस्थालाई चाहिँ अर्थात पद्धतिलाई चाहिँ वृत्ति भनिन्छ यसरी वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यस अन्तर्गत हामी हेर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि अर्को छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत गुणको लेखाजोखा गर्न र गर्ने कार्य नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो र यो कर्मचारीको क्षमता र त्यस्तै गरेर उसको भावी कार्य सम्पादनको सम्भावनाको निर्त्यल गर्नका लागि चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को जनसम्पर्क भन्ने रहेको छ नौमा जनसम्पर्कको सन्दर्भमा चाहिँ अर्थात यो पब्लिक रिलेसन सरकारी प्रशासनलाई चाहिँ खास गरेर आफ्नो कस्टमर अर्थात सेवाग्राही व्यक्ति संस्था तथा सरकार वालहरूसँग चाहिँ कायम गर्ने जुन पेशागत अर्थात अफिसियल सम्बन्ध छ त्यही सम्बन्धलाई नै के भनिन्छ त भन्दा जनसम्पर्क भनिन्छ सम्बन्धित सूचनाको सञ्चार तथा सञ्जालीकरण नै जनसम्पर्क हो भन्न सकिन्छ यसरी यस अन्तर्गत चाहिँ जम्मा दसवटा टपिकहरू रहेका छन् कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत यो चालिस यसबाट चालिस अङ्क भारको प्रश्न सोधिन्छ अर्थात यसबाट चाहिँ चालिस अङ्क भार रहेको छ र अन्त्यमा रहेको छ अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाह र त्यस पछाडि सेवाग्राहीको दायित्व तथा अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् जसमा आम नागरिकको सर्वोच्चम हित सर्वोत्तम हित र उन्नतिको लागि गरिने सेवा नै के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा हो अझै पनि यसरी बुझ्नु आम नागरिकको सर्वोत्तम हित र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ उन्नतिको लागि प्रवाह गरिने जुन सेवा छ यस्तो सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ र त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ राज्य वा सेवाग्राहीसम्म या भनौँ नागरिकसम्म पुर्याउने जुन प्रक्रिया छ पद्धति छ तरिका छ विधि छ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ के हो त भन्दा सार्वजनिक प्रशासनको एउटा आधारभूत जिम्मेवारीको रूपमा रहेको हुन्छ उतापट्टि फेरि नागरिकको लागि चाहिँ सरल सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ यस्ता भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ इन दिस वे यू क्यान से पब्लिक सर्विस इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाइ गवर्नमेन्ट पिपल स्पेसियली आई द डाइरेक्टली और बाई फाइनेंसिंग प्रोविजन अफ सर्विस इज वी क्यान से द बिजनेस अफ सप्लाई दैट्स नोन एज द पब्लिक सर्विस डेलिभरी कमोडिटी सच एज द वेरियस टाइप्स अफ द इलेक्ट्रिसिटी और ग्यास एंड सिमिलरली वेरियस टाइप्स अफ द सर्विस सच एज द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड मेनी मोर अदर दैट्स to any or to all the members of the society or of the community that's known as the public service delivery public service public service delivery bhanale chai yo kura lai janaunda cha khanda ka antargat karyalay vyavasthapan bhitra tapai le padnu parne bhanne kura ma chai etti kura haru e kura haru ullekh raheka chan agami din haru ma ma tapai lai yo topic ma kasari pariksha ma ekdamai better ra ramro tarika le lekhna saknu huncha athar lekhna sakinchha ke ke kura sodinchha tesle kasari lekhne bhanne kura haru ko bare ma tapai lai jankari dine chu arthat hami isari herne chau ra tes pachadi arko khanda kh raheko cha isma chai lekha ko parichay ra siddhant bhanne raheko cha khanda kh ma chai लेखाको लेखाको परिचय लेखाको परिचय र त्यस्तै गरेर सिद्धान्त भन्ने रहेको छ अर्को खण्ड खमा यस अन्तर्गत फर्स्ट पेपरमा है खण्ड खमा जसमा चाहिँ कुनै पनि संगठनमा हुने 
आर्थिक कारोबार ने व्यवस्थित यथार्थ परक रदर्शी ढंग ने लिपिबद्ध करने कार्य नहीं अर्थ में लेखा हो भाई कुछ हमें ठा रेखा भन्ना प्रचलित ऐन का नीति निर्णय तस्ते करम कार्यक्रम अच्छा साथ साथ आदेश तथा मपदंड समेत आधार मानेर कारोबार को यथार्थ विवरण देखने गरी राखिने अभिलेख व खाता लेखा भाई है यह सन्दर्भ में लेखा को परिचय और सिद्धांत भाई अर्क टपिक इस तथिलो चालीस अंक भाग को सोधि यह तल अर्थात यह टपिक लेखा को परिचय और सिद्धांत तालीस अंक भार को सिद्धांत ऊर्जा कुरा सोधि रही समूह ख अंतर्गत इसो भाई इसमें लेखा यो बाट लेखा जिसमें मैं पेलो में एक नंबर में रह को लेखा को परिचय सिद्धांत वाले बताएं इस ती कु सोधि लेखा भन्ना के हो अर्थ लेखा भि को कुरा आमूह खा में रस्ते कर इसमें लेखा प्रणाली को सिद्धांत लेखा प्रणाली से रियलिस्टिक होद तस्ते कर इसमें कंसिस्टेन्सी अर्थ ये एक रूपता होद लेखा प्रणाली में अर्क ट्रांसपरेंसी अर्थ पारदर्शिता होद रहा कर मेटेरियलिटी अर्थ सान्दर्भिकता होद कंट्रेक्चुअलिटी होद अकाउंटेबिलिटी अर्थ जवाबदेहिता ये कुरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत होने देखि तस्ते कर अर्क दोसों में दोहरो लेखा प्रणाली रहा विशेषता दोहरो लेखा प्रणाली भन्ना कुछ संगठन व व्यवसाय में भैया कारोबार में दुबई पक्ष को प्रभाव देखिने करी ला देखिने कर राखिने उस अभिलेख अर्थ लेखा दोहरो लेखा प्रणाली अर्थ दोहरो लेखा प्रणाली भाने गई ड्युअल इंट्री अकाउंटिंग सीस्टम भाने गई कसले आमदानी गयो अस पचाड़ी कस में कति दायित्व सृजना भो रहा कर कति मात्रा में कति खर्च भो भाई कुरा स्पष्ट रूप में देखने कर इसमें इंट्री कर जिससे हमें ड्युअल इंट्री अकाउंटिंग सीस्टम अर्थ दोहरो लेखा प्रणाली को सिद्धांत भुका पेकि सब भाई पैला इटाली का होने इनके अकाउंटिंग अफ वे वेनिज इसको संबंध में व्याख्या करिए उनखा प्रणाली का पिता चिंस भार हमें इसमें हेने पच्ला दिन में डिटेल्स में खाली सिलेबस को बारे में इसी तधारभूत कुरा था पाँन पर्च भूरा हो रेस पचाड़ी तेसरो में अर्क रहतुलन परीक्षण सतुलन परीक्षण वित्तीय कारोबार तैयार कर प्रारंभिक अभिलेखर ठीक भे व नस्त कर संबंधित खाता ठीकसंग प्रविष्ट भेस में इंट्री कर या नगर को परीक्षण करना का इसी तैयार कर संक्षिप्त विवरण नई सतुलन परीक्षण हो सतुलन परीक्षण भन्ना के बुझि भर्भ में रस्ते कर अर्क में आय व्यय को विवरण बने आय व्यय भन्ना कुछ कार्यालय को आमदानी और खर्च को विवरणसंग संबंधित कुरा इसलिए कुछ भी कार्यालय को समग्र वित्तीय क्रियाकलाप झलक देने गद इस तस्त कार्यालय नाफा व घाटा में के कसरी संचालन भैर भाई था पा सकता कर अर्क बैलेन्स सीट अर्थ जिस वासलात भाई वासलात भन्ना बैलेन्स सीट भन्ना कुछ संस्था को आर्थिक स्थिति जस्ते कैपिटल को कुछ अर्थात पूंजी अस्ते कर प्रोपर्टी अर्थ संपत्ति तस्ते कर रेस्पोन्सिबिलिटी अर्थ दायित्व को यथार्थ जानकारी का तैयार कर जो विवरण छाई बैलेन्स सीट भाई अर्थात इसलिए वासलात भाई वासलात संस्था को कुछ भी संस्था को मान्यता प्राप्त विवरण का रूप में समेत लिने गई रस्ते कर अर्क रहेस पचाड़ी लेखा परीक्षण जिसको अर्थ तथा परिचय र आंतरिक रह्य लेखा परीक्षण इसमें लेखा परीक्षण भन्ना के संगठन में भैया हिसाब किताब र आर्थिक कारोबार को जांच नहीं लेखा परीक्षण हो रहा कर इस अंतर्गत लेखा को समग्र जांच का कुछ रेस्ते कर इसको आधार में कर मूल्यांकन तथा विश्लेषण जस्ता कुरा लेखा परीक्षण भि पर्द र आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण आंतरिक लेखा परीक्षण संस्था भि व्यवस्था भाषार अर्थ संगठनात्मक संरचना अनुसार संस्था भिने जो लेखा प्रणाली होता लेखा परीक्षण होता इस आंतरिक लेखा परीक्षण भाई महालेखा परीक्षक को कार्यालय होने जो लेखा परीक्षण इसलिए बाह्य लेखा परीक्षण भी भाई तस्ते कर अंतिम लेखा परीक्षण भी भाने गई लेखा परीक्षण को सन्दर्भ में अर्क भौतिक संपत्ति को व्यवस्थापन बने जस्ते नायब सुब्बा या अन्य तैयारी करते तैयार जेन्सी संपत्ति पढ़्तेगे इसमें कार्यालय में उपलब्ध रहकर भौतिक स्रोत साधन तीन को विषय तीन को प्रकृति समय रेस्ते कर महत्व का आधार में संकलन करें अभी वर्गीकरण कर प्राथमिकीकरण कर जो व्यवस्थित करने कार्य होता संपत्ति को भौतिक संपत्ति को व्यवस्थापन भाई अर्क अर्थ में 
तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने देखि भौतिक माल सामानहरुको संरक्षण गर्ने अनावश्यक खर्च हुन नदिने अनि त्यस्तै गरेर माल सामानहरुको प्रयोगमा चाहिँ मितव्ययता ल्याउने र पारदर्शिता कायम गर्ने अनि भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर श्री उद्देश्यगत आधारमा पनि भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ती कुरा भन्न सक्नुहुन्छ बजेटको सम्बन्धमा त मैले अगाडि पनि थुप्रै एक्जाम्पलहरु दिए यो परिप्रेक्ष्यमा बजेटको अर्थ परिचय यसका सिद्धान्त यसका महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको आम्दानी र त्यस्तै गरेर खर्च सहितको विवरण सहित वार्षिक रूपमा चाहिँ घोषणा गर्ने कार्यक्रमको सकाल हुने बजेट हो र त्यस्तै बजेट सरकारको आय र व्ययको विवरण हो अनि सरकारी बजेट कुनै एक निश्चित अवधिको लागि चाहिँ तर्जुमा गरिएको हुन्छ र यसरी निश्चित अवधिको लागि तर्जुमा गरिएको सरकारको अनुमानित आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो भन्ने कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अथवा बजेट इज एक्सपेन्डिचर प्लान अफ एन अर्गनाइजेसन ओर अ पर्सन Traditionally, it has estimation of revenue and expenditure. Or that traditionally, say, is go. Us the about the hard work. Man, say, paramparagat manne talai karne wale dekhi. Is le say, doi ta kuraga kono manne. Or revenue. Or that amdani. Or or go say, khorsa expenditure ko kuraga say estimate karte sa. It is future oriented. Or that you say, bahushya drosta, bahushya mukhi unsa. Or it is, it has the. completely explicit de, uh, defined objective and similarly pinpointed in monetary terms अर्थात मौद्रिक रूपमा चाहिँ यसलाई उल्लेख गरिएको हुन्छ र यसको चाहिँ स्पष्ट रूपले डिफाइन अब्जेक्टिभ हुन्छ अर्थात स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उ चाहिँ हुन्छ अब्जेक्टिभ हुन्छ उद्देश्य हुन्छ त्यस्तै गरी अर्कोमा रहेको छ अर्कोमा रहेको छ बैंक हिसाब मिलान भनेको छ बैंक हिसाब मिलान भन्नाले बैंक हिसाब मिलान कुनै निश्चित समयको कुनै पनि संस्थाको बैंक को हिसाब तथा बैंक बा प्राप्त हिसाब में के कति फरक छुरा को चित्रण कर इस प्रक्रिया दुई रकम में कति फरक तथा सो फरक आने कारण के हो भाई कुरा बैंक हिसाब मिलान में खुलाइक होने देखि उसमें इस अंतर्गत यह लेखा भाई टपिक खंड ख में तीन कुरा हेन पर्ने हो खंड ख में सरी खंड ग में अर्क के भाग खंड ग में सूचना प्रविधिस संबंधित रहें सूचना प्रविधि सब संबंधित ये मैं पढ़ाऊ अर्थ सर ने पढ़ा सूचना प्रविधि को सन्दर्भ में जस्ते इनपुट डिभाइसेस अभी आउटपुट डिभाइसेस स्टोरेज डिभाइसेस अपरेटिंग सीस्टम लगायत का एप्लीकेशन सफ्टवेयर लगायत का विभिन्न कुरा खास करी कंप्यूटर बेस्ड का कुछ इसमें रहें रहा दोसों पत्र गणित गणित को तब अगड़ी नहीं हे सकूक इसमें साधारण ब्याज मिश्रित ब्याज प्रतिशत लगायत का अन्न कुछ है खंड उ मैं यहाँ पेलो खंड में इसो भर पे पेलो खंड में ये कुछ बताए अस पाड़ी से मोसरो पत्रतर्फ प्रवेश कर पेलो पत्र को अर्थात फर्स्ट पेपर अंतर्गत तैयार पढ़् पड़ने कुछ ये कुछ होने मैं तैयार बताए अस पाड़ी चाह दोसों पत्र का कुछ हेर दोसों पत्र में चालीस अंक भार को तणित पढ़् पर्द दोसों पत्र हमें अ प्रथम पत्र को बारे में चर्चा ग्यौं अर्थ प्रथम पत्र भि पढ़् पड़ने कुछ भाई कुछ उसमें दोसों पत्र में गणित तथा सेवा संबंधी भाई गणित तथा सेवा संबंधी गणित तथा सेवा संबंधी गणित संबंधी अर्क सर ने पढ़ाने सायद अगड़ी ओरिएटेशन क्लास भी भैस रहा इसमें सेवा संबंधी मैं तैयार सेवा संबंधी बताने सेवा संबंधी को पेलो में रहे कर्मचारी संचय कोष इसको परिचय उद्देश्य कार्य क्षेत्र र वर्तमान अवस्था कर्मचारी संचय कोष ने राष्ट्र बैंक पक्षा को दोसों एकदम राम संस्था हो रहा यहाँ आप नाम सिक्योर कर सके इसमें तैयार जाए थाई सके पछाड़ी कुछ भी दिन पछुता पछाड़ी फर्क हेन पड़ने अवस्था अर्थात तस्त कि भन्ना कर्मचारी संचय कोष में काम करने कर्मचारी विभिन्न सेवा सुविधा रहकर कर्मचारी इसमें सन्तुष्ट रहकर हिसाब से हे कर्मचारी संचय कोष में तैयार इसी तैयारी करते मेहनत करते इसमें तैयार को राम रोजाई को क्षेत्र भी होने मैं यहाँ उल्लेख करें रेवा संबंधी का कुछ मैं पेलो कुछ इसमें कर्मचारी संचय कोष अभी इसको परिचय उद्देश्य और क्षेत्र सब संबंधित कुछ पढ़ाने साठी अंक भार को रहे सेवा संबंधी रणित सब संबंधी चाहे चालीस अंक भार को रहे इसी तैयार सय अंक भार को इसमें पढ़् पर्च रेवा संबंधी सब भाई पैला कर्मचारी संचय को शेष का परिचय विक्रम संबत दुई हजार उन्नाइस भरऊ एक तीस गति से इसको स्थापना भाग हो रहा खास सरकार एवं संगठित संस्था का कर्मचारी रन्य कर्मचारी को निमित्त के करने तंत्र संचय कोष को व्यवस्थापन करने इसको मुख्य उद्देश्य को रूप में रहे अभी यी कुछ रेत्र को हिसाब से हेने वाले इसको 
काम को क्षेत्र अर्थात कार्य क्षेत्र चाहे फाइनेंसियल सेक्टर रहा है कुछ और आइले का अवस्था में इसका विभिन्न उसमें से सात वाले प्रदेश में कार्यलय रहते हैं सिक्कर रहा मुख्य केंद्रीय कार्यलय क्षेत्र रहा आठ वाला रहा इसका साथ से तीन वाला विभिन्न शिवाय केंद्र रहा है कासन रहा आइले का अवस्था में से तीन रहाय कासन र तेस्ते करे र इसको वर्तमान अवस्था में इस किस्म का तौत्य आ रहे हैं आइले का अवस्था में क्यों कब्जा रहा है तो सो इसको बीती अवस्था इसको संगठन का अवस्था लगाया था उन्हें कुरान रहा हमें ऐसे हों र और कुछ सामाजिक सुरक्षा को संबंधी जानकारी बने कुछ तो उस रूप में सामाजिक सुरक्षा को संबंधी को जानकारी में विक्रम संबंध 2006 से इस साल करते नहीं जो सामाजिक सुरक्षा को संबंधी को व्यवस्थापन करने के लायक बने रहा इसको स्थापन करिए को हो र इसको मुख्य उद्देश्य बने कुछ श्रमिक को योगदान में करें और कुछ हैं योगदान में आधारित निवृत्ति भरण प्रणाली बने को सा निवृत्ति भरण कोष 2050 आय से के पचाड़ी निवृत्ति भरण कोष इन 2050 आय से के पचाड़ी जैसे योगदान में आधारित निवृत्ति भरण कोष को व्यवस्थापन शुरू हुआ को हो जो उसको मुख्य व्यवस्थापन के जिम्मेवारी में से संचय कोष राय को सा राय संतकर निजामती शिवा तेस्ते के लिए नेपाली सेना नेपाल प्रहारी सशस्त्र प्रहारी बल नेपाल और विशेष शिवा का विक्रम संबंध 2006 साउन एक गति देखिए और तार साउन देखिए नया नियुक्ति भार आए क आप लेजे पेंशन पाऊंगे बने व्यवस्था सो दूसरी और ये निजामती शिवाय वो से आने जून से कोई स्थाई शिवाय का सार्वजनिक निकाय मरा है स्थाई शिवाय का कर्मचारी आरु उन्हें आरु को जैसे दस प्रतिशत रकम कट्टा करे रहा नेपाल सरकार लेते इसमें दस प्रतिशत रकम थाप करे रहा जैसे अंत्य हमारे संचय कोष जमा कर देने व्यवस्था सा तेजी करी यो निवृत्ति भरण प्रणाली में अपनी कर्मचारी को तालाब बात है छह प्रतिशत रकम कट्टा करे रह नेपाल सरकार ले छह प्रतिशत थाप करे रह जैसे निवृत्ति भरण कोष में आते जमा होने अन्य व्यवस्था राय कोष है अन्य ती कुरा रहा हमें पौष्य रहा ना डिटेल्स म स्वास्थ्य बीमा को अवधारणा रा महत्व स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खास करी स्वास्थ्य शिवा उपयोग को क्रम में होने जोन अनियोजित रूप में आजे खर्च को जोखिम ले अग्रिम व्यवस्थापन कर दे वित्तीय समर्थन प्रदान करने अनितेश पचाड़ी अवधारणा ये किस्म का अवधारणा अंतर्गत नेपाल सरकार ले लायक कावर्ग खावर्ग गावर्ग का विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को राय का सं रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को संदर्भ में शायद और पश्चिम पटक सार्वजनिक मौद्रिक नीति तो पहले पढ़ने भाई को ला 2008 आशी आशी को लागी सार्वजनिक मौद्रिक नीति इसमें से 2009 आशी और सार मशान तो संबंध में से कती वोटा बैंक � रातेस्ते कर रहा स्थानीय निकायों सात से त्रिपन नोटे स्थानीय निकायों में दे आल समस सात से बाउन नोटे स्थानीय तो हम जैसे पांच जैसे बैंकरों को साथ कर पुंगी शक्के को वन्ने को राज्य इसमें उल्लेख सा रातेस्ते यो बंदा क्या डी आर्थिक सर्वेक्षण 2008 अठारह तर फागुन मशांत सम्मा का तथ्य � बाणजीत बैंक करो जोन कब आ गया क्या उनसन सत्ताईस छोटा रहा है क्या पन्ने वो लेख सा रतिस्ते कर रहा विकास बैंक करो खब आ गया को जोन फागुन मशान तो समा मा सत्रह छोटा रहा है क्या वहीं रे इसलिए ये इसका विभिन्न संख्या रूप में उल्लेख करेगा सर ऐसे ही ये दा बैंक तथा वित्तीय निकाय आ रहे हैं कुछ मुल्क को आर्थिक तंत्र में समेत मार्ग तो पूर्ण योगदान रहा है कुछ अंदर में यो संबंधित जानकारी और हमें संतर का देने से हों और ये और कुछ है मुद्रा तथा पूंजी बाजार नेपाल के वर्तमान अवस्था वाले ये कुछ है मुद्रा तिष्ठो बस्तु अथवा लिखतो रजस्त लाइसेंस खास करे बिनिमाय को ऐसे एक्सचेंज को रूप में ऐसे मीडियम को र मुद्रा ले स्वीकार करें कौन सा माने पूंजी बाजार को संदर्भ वाला ये रहता और ये को अवस्था में पूंजी बाजार को महत्वपूर्ण योगदान और तात आर्थिक तंत्र में पूंजी बाजार को बने महत्वपूर्ण योगदान होने सार तात सामान्यतः पूंजी बाजार पर नलिक की पूजन उसमें देखी दीर्घकालीन कोष को आवश्यकता के बना सकें जैसे पूंजी को उपलब्धता करने तथा गांवों में उद्देश्य लगी स्थापित वित्तीय बाजार जो स्थायी पूंजी बाजार बने रचिन इंसान 
रहते गरी अर्क शब्द में भन्न पर्द एक वर्ष भाग बड़ी अवधि भैया यहां वित्तीय उपकरण तथा वित्तीय औजार को खरीद बिक्री होने बजार जिस पूंजी बजार भाई रेस पचाड़ी अर्क सावजनिक संस्थान पब्लिक इंटरप्राइजेस सावजनिक संस्थान को व्यवस्थापन को सावजनिक संस्थान दुई हजार अठहत्तर फागुन समय में मौद्रिक नीति अनुसार मौद्रिक नीति भाई आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ने चौवालीसवटा रह जिसमदे संचालन में पैंतीसवटा रह उख कर अगिलो आर्थिक वर्ष अर्थात सतहत्तर अठहत्तर अठहत्तर उनासी को तब आईस छाइन सतहत्तर अठहत्तर में संचालित सावजनिक संस्थान को लेखा परीक्षण के सन्दर्भ में बाईसवटा नाफा में रहोक रेस बाहेक अन्न उन्नाइसवटा चाहे नोक्सानी में संचालित रहोक सावजनिक संस्थान के बारे में उल्लेख कर अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप रेस्ते कर संगठनात्मक अस्थिरता अर्थात कमजोर संगठनात्मक व्यवस्था अस्त कर विभिन्न समस्या को कारण के सावजनिक संस्थान के व्यवस्थापक पक्ष से प्रभावकारी रेक्षाकृत होना न सकते जस्ता कुछ रहेगा इसको सन्दर्भ में सावजनिक संस्थान को व्यवस्थापन अंतर्गत हमी ती कु हेने रेस पचाड़ी अर्क संविधान दुई हजार बहत्तर असोज तीन गते तदनुसार दुई हजार पंद्रह सेप्टेम्बर बीस आईतवार का दिन जारी संविधान में पैंतीसवटा भाग तीन सौ आठ वा धारा तर नौवटा अनुसूची रह जिसमें तैं ने यहाँ पढ़ने पर्ने भाई स्पष्ट रूप में खुलाइ तजिल नएदी अज संवैधानिक विसक्रम यह भाग अगड़ी ने सरकार को वैधानिक का दुई हजार चार को अंतरिम शासन विधान दुई हजार सात तस्त करेंपाल अधिराज्य को संविधान दुई हजार पंद्रह अभी ते पचाड़ी ने संविधान दुई हजार उन्नाइस ने अधिराज्य को संविधान दुई हजार सड़चालीस ने अंतरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी रचिलपटक सातों संविधान के रूप में निर्माण के हिसाब से संविधान रह छाइन खाली तब पढ़् पर्ने ये संविधान इसको प्रस्तावना प्रिलिमिनरी पढ़ने वाने को रेस्ते कर अर्क मौलिक हक अर्थात फंडामेंटल राइट्स धारा सोलह देखि अड़चालीसम रहकर सामानता का हक स्वतंत्रता का हक बा नागरिक कर्तव्यसम पुगे टुंगेने धारा अड़चालीसम का कुछ अभी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तथा दायित्व संबंध में भाग चार में रहकर योस संबंधित कुछ तैं यहाँ हेनोस्र उसमें चाहे आठौ में उल्लेख कर ती कु हम हेने रेस कर अर्क एन का सन्दर्भ में कर्मचारी संचय कोष एन तैं कर्मचारी संचय कोष को तह चार को लाई तैयारी करते हुआ यह सन्दर्भ में तैयार कर्मचारी संचय कोष एन को बारे में हेन पर्च जिसमें दुई हजार उन्नाइस साउन बीस गति सरी साउन दस गति यो एन सावजनिक नेपाल सरकार र संगठित संस्था का कर्मचारी अन्य कर्मचारी रेस्ते कर स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति समेत को संचय कोष अवृत्ति भरण कोष लगायत के अन्य सामाजिक सुरक्षा कोष को व्यवस्था करना का लगी बांछनीय भाग यो कर्मचारी संचय कोष दुई हजार उन्नाइस तैयारी अर्थात बनाइ इसमें पांचवटा तर्जमा कर रेस्ते कर इसमें विभिन्न पांचवटा परिच्छेद चैप्टर रहेगा जुनसुक एन में परिच्छेद सरी प्रारंभिक बाट सुरू हो प्रारंभिक अस्ते कर इसको स्थापना अभी इसका साथ साथ गठन रवस्था संबंधित कुछ इसका काम कारवाहीस संबंधित कुछ हिसाब किताब रो जांच संबंधित कुछ विभेद कर इसमें विभिन्न पांचवटा परिचित एकतीसवटा इसमें दफा रहेगा रेस पचाड़ी अर्क कर्मचारी संजय कोष कर्मचारी सेवा को सर्ता रिनियमावली विनियमावली दुई हजार अठहत्तर छ पच्लो पटक इसमें सिलेबस में दुई हजार अड़चालीस संशोधन सहित अच्छे पटक दुई हजार अठहत्तर आई सकते जिसमें से जमा चौदहवटा परिचेद अर्थात चैप्टर इसमें एक सौ सत्तरी वटा के निम तीस संबंधित सेवा को गठन तथा संरचनास संबंधित प्रारंभिक भई नहीं आने भाव पदपूर्ति संबंधित व्यवस्था नियुक्ति तथा पदस्थापन बड़ुआस संबंधित कुछ सरुआ तथा काज संबंधित यदि अर्थात इसमें आचरणस संबंधित कुछ कुछ बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा में रंत्य में रहे शहर को भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उन्साठी बनेजनिक नि का पदाधिकारी पद को दुरुपयोग करने कार्य नहीं भ्रष्टाचार हो भेस्ते गे सावजनिक हित वा भलाई ने असर करने गलत किसिम को व्यवहार आचरण तथा क्रियाकलाप नहीं भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचार भन्ना के बोलि भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्नाइस भि पड़ने कुछ होने इसमें तैयार ती कु हेन पर्ने रेस्ते कर भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उन्साठी भाई कुछ भ्रष्टाचार को कोटी भि पड़ने कुछ को रिश्वत लिने तथा दिने बिना मूल्य व कम मूल्य में वस्तु तथा सेवा लिने तथा दिने दान दातव्य उपहार व चंदा लिने तथा दिने कमीशन लिने राजस्व को चुहावट करने अर्थात राजस्व को चुहावट होने सजा तस्ते कर अर्क गलत लिखत तैयार 
करने सजा को गलत अनुवाद करने सजा रही गरी सरकारी कागजात सोच्याने लगने सजा जस्ता कुछ विभिन्न सजासंग संबंधित व्यवस्था इस अंतर्गत रहकर हम यी कुरा हेने भाई आज ओरिएटेशन क्लास में तैयार पढ़् पड़ने कुरा ये कुरा प्रथम पत्र र दोसों पत्र का रिटर्न तर्फ के यी कुरा मैं जानकारी देने आज को यह ओरिएटेशन क्लास मैं ढुंगा अब ये जल योग क्लास हेन भाई अर्थात सहभागी तो होने भाई भोलि बाज हम योग क्लास ने कंटिन्ू करने यदि तब एडमिशन होना बाकी होने संपर्क कर तैयार एडमिशन कर तैयारी करे अनुसार ने इसको कुल फीस अर्थात टोटल में फोर्टी फाइव हंड्रेड ये दुईटा पेपर का लगी पैंतालीस सौ रहें रेस्ते गरी इसका साथ साथ ही क्लास प्राय जसो बिहान होने रेस्ते कर बेलुका भी होने सकता तब को अनुकूल अनुसार से तैयार इसमें जोइन कर सकूने जोइन होने सकूने भाई आज को लगी ये ओरिएटेशन क्लास में सहभागी होने भाई को लगी तब सब जाना धीरे धीरे धन्यवाद दीद आज को लगी ये क्लास यहीं सकता थैंक यू बाय